അടുത്ത് പിടിച്ചോ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ആന്റി ഡിഫക്ഷൻ ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ശരി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഇത് സർക്കിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ കാര്യം ആദ്യം സർക്കിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണോ അതിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കോ ആൻഡ് ഡിഫക്ഷൻ ലോയി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയാത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി എൻട്രി യു പി എസ് സിയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് കൈലാസ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ് യു പി എസ് സി പ്രിലിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പൊളിറ്റിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ള വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് വളരെ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് യു പി എസ് സി എക്സാമിൽ പൊളിറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആ കമ്പരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനേക്കാളും അതേപോലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളാണ് ഈ പത്തണം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പത്തണത്തു നിന്ന് ഒരു ടോൾ മിസ്സായവർക്ക് ഈ പരീക്ഷ എന്താണ് ഡെട്രിമെൻ്റൽ ആണ് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതിയവർ പലർക്കും അത് അറിയാമായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബാക്കിലോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ പ്രിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നൊരു സംഗതിയാണ് സ്ട്രാറ്റജി പ്ലസ് കണ്ടന്റ് കണ്ടന്റും സ്ട്രാറ്റജിയും ഒരേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രിലിംസ് ജയിച്ചിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം പേരിൽ നിന്ന് പത്തായിരത്തിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റ പേഴ്സൻ്റെ ആൾക്കാരെ മാത്രം വിജയിപ്പിക്കാൻ യു പി എസ് സി നടക്കുന്നു നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ആ നൂറ് ചോദ്യത്തിൽ പത്തെണ്ണം മിസ്സായാൽ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷന് പുറത്തായി അപ്പോൾ പൊളിറ്റിയും എക്കോണമിയും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിലിംസ് പാസ്സായി എന്നാണ് നമ്മുടെ യു പി എസ് സി സർക്കിളിൽ സംസാരം അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കും ഒന്ന് എൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജും രണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജും സ്ട്രാറ്റജിയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കിക്കോ ചോദ്യം ശരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജൂറിസ്ടിക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തരികയാണ് പേഴ്സൺ ടു ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എച്ച് എൻ സന്യാൽ കമ്മിറ്റി ദി കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോട്ടാക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വാസ് പാസ്റ്റ് ഈ ചോദ്യം വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഈ എച്ച് എൻ സന്യാൽ കമ്മിറ്റി കേൾക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം എന്താണ് അതൊരു ഫാക്ച്വൽ എലമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ കുട്ടി കേൾക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താൽക്കാലികമായിട്ട് ലീവ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് വായിക്കുന്നു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എംപവേഴ്സ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ടു പനിഷ് ഫോർ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് ദം സെൽഫ് കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിക്ക് പനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള രണ്ട് കോടതികൾ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ആണെന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതും സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെയും ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെയും കണ്ടംപ്റ്റ് പവർ പറയുന്നില്ലേ കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആണ് സോ ദേ ഹാവ് ദി പവർ ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ദി പവർ ഓഫ് കണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന കാര്യം പറയുന്നില്ലേ അപ്പം എന്താണ് ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് വെച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കെടുക്കാം കറക്റ്റ് അടുത്ത ഞാൻ നോക്കുന്നു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിഫൈൻസ് സിവിൽ കണ്ടംപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ കണ്ടംപ്റ്റ് എന്താണ് സിവിൽ കണ്ടംപ്റ്റ് എന്താണ് ക്രിമിനൽ കണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്തല്ല അത് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ടിൽ ആക്ട് ആയെന്നാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് നമുക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത്
അപ്പൊ വണ്ണും ഫോറും ഒരുമിച്ച് പോകൂലേ പോകും അപ്പൊ ഫോറും ടൂവും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വണ്ണും ശരിയാവണ്ടേ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്ത് നോക്കും കൗണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഈ കമ്മിറ്റി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വണ്ണും ഫോർ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ടു ഫോർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബീൻ എന്താക്കി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് വെച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടില്ലേ കിട്ടും അടുത്ത് പിടിച്ചു നോക്കിക്കോ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗവൺമെന്റ് ലോ ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് ലീഗൽ ഫേംസ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് പേറ്റന്റ് അറ്റോണിറ്റ്സ് ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം റെക്കഗ്നീഷൻ ആസ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ബാർ കൗൺസിൽസ് ഹാവ് ദി പവർ ടു ലേ ഡൌൺ ദി റൂൾസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ലോ കോളേജസ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലോയറാണ് വക്കീലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് അറിയാത്തൊരു കുട്ടി ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേര് ലോയേഴ്സ് അല്ല പക്ഷെ അവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ നോളജ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് ലോ ഓഫീസർ ഓഫീസർമാരും അതേപോലെ ലീഗൽ ഫേംസും ആ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ എഴുതി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബിക്കം എ ഗവൺമെന്റ് ലോ ഓഫീസർ ആവില്ലേ ഗവൺമെന്റ് ലോ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അറ്റോർണി ജനറൽ സോളിസ്റ്റർ ജനറൽ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ ലോ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ലോ സെക്രട്ടറി അഡീഷണൽ ലോ സെക്രട്ടറി ജോയിന്റ് ലോ സെക്രട്ടറി ഇവരെല്ലാം എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ലോ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ ഓഫീസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ ഇത് തെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ അതേപോലെ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ഫേം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീഗൽ ഫേം ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടെന്ന് വരയ്ക്കുക ആ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെ അഡ്വക്കേറ്റ് പദവി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് അഡ്വക്കേറ്റ് കൈലാസ്നാഥനാണ് പക്ഷെ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേര് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ലീഗൽ ഫേംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഐ എസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ലോ സെക്രട്ടറി ആവൂലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവൂ ആവില്ല അത് രണ്ട് നോക്കിക്കോ ബാർ കൗൺസിൽസ് ഹാവ് ദി പവർ ടു ലേ ഡൌൺ റൂൾസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് നിങ്ങളൊരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ലോജിക് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എം സി ഐ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അപ്രൂവൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം അത് മാറി നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷനായി അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ബോഡിയാണ് ഡെന്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡെന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്ന ബോഡിയാണ് ഡെന്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും എന്ത് ഏത് കൊടുക്കുന്നത് ലോ കോളേജസിന് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ബാർ കൗൺസിൽസ് ആവും അപ്പോൾ ബാർ കൗൺസിൽസ് ആണ് എന്ത് ദി പവർ ടു ലേ ഡൗൺ ദി റൂൾസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതൊരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ചട്ടക്കൂടുന്നായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എത്രത്തോളം പേര് അഡ്മിഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ നോംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോഡി വേണം സാധാരണ ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് യു ജി സി ഉള്ള പോലെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകാർക്ക് എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച ഒരു ബോഡിയാണ് ഇത് ബാർ കൗൺസിൽ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ആ
ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് പാസ്സാവുന്നത് സാധാരണ നിയമം അല്ലല്ലോ അത് അതെന്താണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് നമ്മുടെ ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും നാടിനെ മൊത്തത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ നിയമത്തെ അമൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമെങ്കിലും മിനിമം വേണം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം വോട്ടും ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഭേദഗതി ബില്ല് പാസ്സാവുള്ളൂ അവരുടെ റോൾ ഓഫ് ലോക്സഭ ആൻഡ് ലോക്സഭ ഈസ് ബോത്ത് ഈക്വൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ് തുല്യ അധികാരങ്ങളാണ് അവിടെ കൂട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കൂട്ടുസഭയ്ക്കുള്ള സ്കോപ്പ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പം അവിടെ എന്ത് വേണം രണ്ട് പേരും ചേർന്നിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പാസ്സാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവുള്ളൂ ഇത് പാസ്സായി വരുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നോക്കിക്കോ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ വരുന്ന ഒറ്റ സാധനമേ ഉള്ളൂ അത് സി ആണ് കിട്ടിയോ ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സാക്കിയ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് യാതൊരു വിധ ന്യായീകരണങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫണ്ടമെന്റലി നമ്മൾ ലക്ഷ്മിയാന്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് അവിടെ നോക്കിക്കോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലാസിഫൈസ് ദി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദി റാങ്ക്സ് ലൈക്ക് കാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചാർജ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട് അതിന് താഴെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പൊ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ കൂടാതെ മിനിസ്റ്റർ വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റാങ്ക്സിലുള്ള കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിമാരുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചാർജ് ഉള്ള മന്ത്രിയാണ് ഇത് നോക്കിക്കോ ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ അതിപ്പില്ല ഉപമന്ത്രിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനിപ്പില്ല അത് വിട്ടേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മിനിസ്റ്റർമാരും ഉണ്ടോ ഈ മിനിസ്റ്റർമാരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എവിടെ പറയുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അകത്ത് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല എന്ത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് റൂൾസിനകത്താ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭരണഘടന ഒരിക്കലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ വേണമെന്ന് ദർ ഷാൽ ബി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു മന്ത്രിസഭ വേണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൽ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഡിവിഷൻ വേണം എത്ര മിനിസ്റ്റർമാർ വേണം അതിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പറയുന്നില്ല കിട്ടിയോ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണെന്ന് എടുക്കാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാ പക്ഷെ ഭരണഘടനാ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തെറ്റാണ് ഇൻകറക്റ്റ് അവിടെ നോക്കിക്കോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് പതിനഞ്ച് പെർസെന്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ലോക്സഭ എന്താ പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ പെടാൻ പറ്റുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ലോക്സഭയുടെ പതിനഞ്ച് പെർസെന്റ് ആണ് അതായത് നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് സഭയിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ പതിനഞ്ച് പെർസെന്റ് എത്രയാണ് കണക്കൂട്ടാൻ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ് പേരെടുക്കാം നൂറ് പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പതിനഞ്ച് പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പേരാണ് നൂറ് പേരെ ലോക്സഭയിലുള്ളെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മന്ത്രിമാർ മാത്രമേ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ചില സമയത്ത് സർക്കാർ ഫോം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് മറ്റു പല പാർട്ടികളിൽ കൂടി ആൾക്കാർ എം പിമാർ എന്ത് ചെയ്യും സർക്കാർ ചാടിക്കും ആ ചാടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അവർ കൂടി മന്ത്രിസ്ഥാനം ഓഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്ത് ഓഫർ ചെയ്ത് എം പിമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ മന്ത്രിയോ അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ മാക്സിമം ഗവൺമെന്റും മിനിമം ഗവണൻസും ആണ് മന്ത്രിമാർ ഗവൺമെന്റിന്റെ വലിപ്പം കൂടുതലും ഗവണൻസ് വളരെ കുറവുമാണ് ആ സ്ഥാനം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അമൻമെന്റിൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ജിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ഥാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് അമൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്റ്റക്ക് ഡൌൺ ചെയ്യാണ് ഇനി പതിനഞ്ച് പേഴ്സെന്റ് മതി അത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ മിനിമം മന്ത്രിമാരും മാക്സിമം ഗവണൻസും ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഏതാണ് ശരി ഇത് കറക്റ്റും ഇതിൻ കറക്റ്റും ആണ് അപ്പൊ
അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്ക് അധികാരമില്ല രാജ്യസഭയ്ക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം എന്താണ് രാജ്യസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം വെച്ചിട്ടല്ല സർക്കാർ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ എന്താണ് പറ്റുന്നത് അവിടെ ലോക്സഭ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് രാജ്യസഭയാണ് ലോക്സഭയുടെ അധികാരം വെച്ചിട്ട് ലോക്സഭയിലെ പവർ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ലോക്സഭയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള അവകാശം അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവകാശം കിട്ടിയോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് പവർ അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ അടുത്ത് ടു ഇംപിച്ച് ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സഭയിലും സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം അതെങ്ങനെയാ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമെന്നല്ലേ പഠിച്ചേ ടോട്ടൽ അംഗസംഖ്യയുടെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് സോറി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രസിഡന്റ് ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു സഭ പ്രസിഡന്റിനെതിരെയുള്ള ചാർജ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ചാർജിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാണ് മറ്റു സഭ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ആക്ടിംഗ് അസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഹൗസ് ആൻഡ് വൺ ഹൗസ് ഈസ് അപ്രൂവിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർ ചാർജസ് അപ്പം രണ്ട് സഭയ്ക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളാണ് ഈ കേസിലും വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇതും എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയില്ലേ രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ അധികാരങ്ങളാണോ ആണ് അപ്പം എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്സഭയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള അധികാരമാണ് ലോക്സഭയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള അധികാരം ഒരു സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാനാണ് ആ അധികാരമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണെന്ത് ടു പാസ് നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അപ്പൊ ബി ആണെന്ത് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത് പിടിച്ചോ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ആന്റി ഡിഫക്ഷൻ ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ശരി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഇത് സർക്കിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കറക്റ്റാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് കാര്യം ആദ്യം സർക്കിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അതിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കോ ആൻഡ് ഡിഫക്ഷൻ ലോയി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയാതെ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ലോ സ്പെസിഫൈസ് ദാറ്റ് എ നോമിനേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ കനോട്ട് ജോയിൻ എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ബീങ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു ദി ഹൗസ് അതായത് നമുക്കറിയാം രാജ്യസഭയുടെ കേസിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കലാ സംസ്കാരം പബ്ലിക് സർവീസ് ഒക്കെ മേഖലയിൽ പെടുന്ന ഏത് വ്യക്തിയും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രാജ്യസഭയിലോട്ട് പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മിക്കവാറും സർക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബി ജെ പി ആയി താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് സർക്കാരാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആ സർക്കാരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ആറ് മാസത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ബി ജെ പിന്നെ അവിടെ നിർബന്ധമില്ല നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കാരിനെ അവിടെ നിന്നില്ല ഏത് പാർട്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് മാസത്തിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടിയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ആന്റി ഡിഫക്ഷൻ ലോ പ്രകാരം കുറ്റകരാണ് നിങ്ങളുടെ എം പി സ്ഥാനം തെറിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോ സ്പെസിഫൈസ് ദാറ്റ് എ നോമിനേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ കനോട്ട് ജോയിൻ എനി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ബീങ് അപ്പോയിന്റ് ടു ദി ഹൗസ് എന്നാണ് കനോട്ടാണ് ശരിക്കും എന്താ വരണ്ടേ കാനാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ദ ലോസ് ഡു നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എനി ടൈം ഫ്രെയിം വിത്ത് ഇൻ വിച്ച് ദി പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് ഡിഫക്ഷൻ കേസ് ഇത് കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നമ്മുടെ ഗവർണറുടെ തീരുമാനം അത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി പല സമയത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂറുമാറ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ലോ ഡസിൻ്റ് പ്രൊവൈഡ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ ലോ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നില്ല
ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയി അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയേ എന്താ പറയുന്നത് ഭരണഘടന പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സബ്മിറ്റ്സ് ഹിസ് റെസിഗ്നേഷൻ വെൻ ദി ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് അപ്പോയിന്റ് അപ്പോയിന്റ് ഹിം റിസൈൻസ് അതായത് നമുക്കറിയാം അറ്റോർണി ജനറൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്കാരിന് ഇഷ്ടമുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് റണ്ണിങ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല പല പണ്ടത്തെ കേസുകളൊക്കെ എടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ ലീഗൽ ലൂമിനറി ആയിരിക്കും ആര് എ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ സർക്കാർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ സർക്കാർ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ ഏജ് റിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകത്ത് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകത്തല്ല ഈ സാധനം പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് ഡി നെയ്തർ വൺ ഓർ ടു ആണ് കിട്ടിയോ അപ്പം അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദി റിറ്റ്സ് റിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വഴിയും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് വഴിയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്റ്റീവ്സ് സർക്കാരിൻ്റെ പല പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ അധികാരമുള്ള സംഗതികളാണ് റിട്ട് അപ്പം റിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉള്ള അധികാരപ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ശരി എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് മാൻഡമസ് ദിസ് മാൻഡമസ് വിൽ നോട്ട് ലൈ അഗെയിൻസ്റ്റ് എ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് എ പബ്ലിക് ഡ്യൂട്ടി അതായത് മാൻഡമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ടു ഡു ഓർ നോട്ട് ടു ഡു സംതിങ് ആണ് പബ്ലിക്കലി മാൻഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി മാൻഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആ ഡ്യൂട്ടി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി എടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവ് കളക്ടർ ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ട് മാൻഡമസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ ചില്ലയോട് ചാർ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം ആ മരത്തിന്റെ ചില്ല വെട്ടി നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാധ്യതപ്പെട്ടത് അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അയാളെ ഓർഡർ ഇറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് ലീഗലി മാൻഡേറ്റഡ് ഡ്യൂട്ടി ടു കട്ട് ദി ട്രീ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മാൻഡമസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നേരെ ആർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് മാൻഡമസ് ആ മാൻഡമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ശരിയാണ് കാരണം പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് എതിരെ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ഓഫീസർമാർക്ക് എതിരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാൻഡമസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് രണ്ട് നോക്കിക്കോ മാൻഡമസ് വിൽ നോട്ട് ലൈ അഗെയിൻസ്റ്റ് എ കമ്പനി ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് മേ ബി എ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ആ കളി ഇവിടെ നടക്കൂല അതെന്താണ് ഇവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനി ആ കമ്പനിക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല മാൻഡമസ് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ സർക്കാരിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സർക്കാരിന് മാൻഡമസ് വരും അപ്പൊ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ പെട്ടെന്ന് കമ്പനിയാക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കെ എസ് ഇ ബി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കുന്നതിന് പോലെ അല്ല പെട്ടെന്ന് കെ എസ് ഇ ബിനെ കമ്പനിയാക്കി മാറ്റിയ സമയത്ത് അപ്പൊ കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ കമ്പനി ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാം പോവുമോ എന്ന് ചോദ്യമല്ലേ അപ്പൊ സർക്കാരിന് ലയബിലിറ്റി മാറാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഒരു കമ്പനിയാക്കി മാറ്റി ആ കമ്പനി ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാൻഡമസ് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും സർക്കാരിന് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ലയബിലിറ്റി മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സർക്കാരിൻ്റെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ അവർ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ
അപ്പൊ അതെന്താണ് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം അപ്പൊ സി ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പൊ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭ ഇലക്ഷന് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറെ കാലമായിട്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ന്യൂസുകളും എഡിറ്റോറിയലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ വണ്ണ് നോക്കി ആസ് പെർ ദി റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ദി കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ലോക്സഭ ദി ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഷാൾ ബി ഹെൽഡ് ഓൺ സച്ച് ഡേറ്റ് ആ സ്പീക്കർ മേ ഫിക്സ് ഒരു സഭ പുതിയ സഭ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സഭ എന്ത് ചെയ്യും ആ സഭയിൽ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടം സ്പീക്കർ ആയിട്ട് വെക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ് സ്പീക്കർ ഇലക്ഷൻ നടത്തുക അതുപോലെ മറ്റ് മെമ്പർമാരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടം സ്പീക്കർ മാറി നിൽക്കുന്നു മെയിൻ സ്പീക്കർ വരുന്നു ഇലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു ഈ മെയിൻ സ്പീക്കർ സീറ്റിൽ കയറി നിന്നാൽ അതിൽ അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആരാ സ്പീക്കർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആസ് പെർ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ദി ഹൗസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ശരിയാണ് കറക്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ദർ ഇസ് എ മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ ദാറ്റ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആസ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ ഷാൾ ബി ഫ്രം ഏതർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഓർ റൂളിംഗ് പാർട്ടി സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ റെസ്പെക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാലറ്റ് പേപ്പർ ശത്രുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് സഭയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ കളക്റ്റീവായിട്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സഭ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെ അജണ്ട മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ്മാരെയും അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിട്ട് ഈ ഈ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ നല്ല സഭയുടെ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അജണ്ടയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെ ആൾ തന്നെയായിരിക്കും അത് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വേണം അവിടെ നിങ്ങൾ മ്യൂച്വലി എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയോടും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ നടത്തിപ്പ് രീതി പ്രകാരം റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെ സ്പീക്കർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ മിക്കവാറും എവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നാവും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്നാവും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിലെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺവെൻഷനാണ് ഒരു മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല മാൻഡേറ്ററി അല്ല ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് അത് മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല അതാണ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കിട്ടിയോ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഹാസ് ദി സെയിം പവർ ആസ് ഓഫ് ദി സ്പീക്കർ വൺ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓവർ ദി സിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ആൻഡ് നോ അപ്പീൽ ലൈസ് അഗെയിൻസ് ഹിസ് റൂളിംഗ്സ് അതായത് സ്പീക്കറുടെ കസേല് സ്പീക്കർ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സഭയുടെ സഭാ അധ്യക്ഷനാണ് ആര് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ ആ ഡ്യൂ റെസ്പെക്റ്റിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ചെയറിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിന് ചേർത്ത് വിളിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കും മെമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ഫോർ സ്പീക്കർ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ആവട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവട്ടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ചിലപ്പോൾ സ്പീക്കർ വലിയ നേതാവായിക്കോണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ സഭയുടെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്പീക്കർ മുകളിലും പ്രധാനമന്ത്രി താഴെ തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു അപ്പീൽസും ഇല്ല അപ്പം ആ സ്പീക്കറുടെ കസേരയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്ക് പോയിരിക്കാം സ്പീക്കറുടെ അഭാവത്തിൽ സ്പീക്കർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ സെയിം പവറാണ് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത് കൊടുക്കണ്ട
അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺസിക്വൻസ് പരിണിത ഫലം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡി മുതൽ പോവാണ് നോക്കിക്കോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിങ് സച്ച് ഏരിയാസ് വുഡ് ബി ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക പദവികൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് ആവും ചിലപ്പോൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഫിഫ്ത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പം അതെങ്ങനെ പ്രത്യേക പദവികളെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനെ മൊത്തം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ദിസ് വുഡ് കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഏരിയ ഇൻ ടു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അസംബന്ധ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പഞ്ചായത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് സ്കെഡ്യൂൾ ഏരിയ ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതൊരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാവുന്നാ പറയുന്നത് ആവോ അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടോ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ സെയിം പോയി അടുത്ത് എന്താണ് ദിസ് വുഡ് ക്രിയേറ്റ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ഒരു പ്രത്യേക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾ ഏരിയാസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെസ ആക്ട് വഴി അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി തേർഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫോർത്ത് അമൻമെന്റ് വഴിയാ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സമയത്തല്ല അപ്പൊ അതും എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് എന്ന് കളയാം പിന്നെ ആകെ കൂടി ശരിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എ ആണ് അത് വായിച്ചു നോക്കിക്കോ ദിസ് വുഡ് പ്രിവെന്റ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലാൻഡ് ഓഫ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ടു നോൺ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അട്ടപ്പാടി പോലൊരു മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള സംഭവം എന്താണ് ട്രൈബൽസിൻ്റെ ലാൻഡ് മിക്ക സമയത്തും അവിടുത്തെ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരും റിസോർട്ട് മാഫികളും എന്ത് ചെയ്യും കയ്യേറാറുണ്ട് അപ്പം ട്രൈബൽ ലാൻഡ് എപ്പോഴും ട്രൈബൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അതല്ലാതെ നോൺ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൈമാറി കൈമാറി പോകരുത് കാരണം എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയാണ് അല്ലേ അവിടെ നാളെ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം കണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ട്രൈബൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് നിയമത്തെ പറ്റി അറിയില്ല കോടതിയെ പറ്റി അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ സ്വപ്നം കണ്ട് തുടങ്ങുന്ന അവരുടെ ഭൂമി അവരെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഭൂമി അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ അജണ്ട കൊണ്ടാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ചാം പട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നിയമം അറിയാത്ത നിയമത്തിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അറിയാത്ത സമൂഹത്തെ പറ്റി അറിയാത്ത ഈ ട്രൈബൽസിൻ്റെ നോൺ ട്രൈബൽ ഹാൻഡിലോട്ടുള്ള ഈ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യു പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു ഇയറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നവർക്കും ഏവർക്കും ന